El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcan en Normandía. Al final de la primera semana, las cabezas de playa habían sido unidas y el avance hacia el interior había sido suficiente para considerar seguro el alojamiento aliado. Por el oeste, habían desembarcado las divisiones del primer ejército estadounidense y por el este, las divisiones del segundo ejército británico. Este ejército conformado por el primer y treinta cuerpo, tenían como misión primordial capturar Caen y sus alrededores. Desde el 6 al 18 de junio, los británicos y canadienses habían intentado capturar Caen, pero fueron detenidos por la 21 División Panzer y por la 12 División Panzer SS Hitler y Ugent. Montgomery había pretendido tomar Caen en los primeros días de la invasión, pero fue más difícil de lo esperado. En consecuencia, el 18 de junio, Montgomery emitió una directiva al segundo ejército británico para que lanzara un nuevo ataque con el objetivo de bordear y capturar Caen. A estos planes se le dio el nombre de Operación Edson. Para ello, se movía el recién llegado octavo cuerpo británico, quien debía tomar el protagonismo en la ofensiva. Antes de ello, la 49 división del 30 cuerpo británico lanzaría la Operación Marlet. Esta ofensiva preliminar Tenía como objetivo desequilibrar a los alemanes y proteger el flanco derecho del octavo cuerpo. Frente a ellos se encontraban las muy extendidas y agotadas unidades de la Hitler y Ugent, desde aproximadamente Fontenay le Pesnel hasta Epron. Por el oeste de la Hitler y Ugent se encontraba la división Panzerler y por el este la 21 división Panzer. La ofensiva debía comenzar el 22 de junio, pero debido al clima y al mal tiempo, se retrasó hasta el 25 de junio. A las 5 de la mañana, como estaba previsto, y ante un breve bombardeo, los británicos lanzaron la Operación Marlet por parte de la 49 División del 30 Cuerpo Británico. Las cuatro brigadas de la 49 División, apoyados con tanques, avanzaron en dirección a Fontenay le Pesme. Desorganizados por la densa niebla y la poca visibilidad, los británicos se toparon con unidades de la división Panzerler y con unidades del tercer batallón del 26 Regimiento Panzer Grenadier, al mando del SS Sturmbahn Führer, Erich Holwetter. Estas unidades habían convertido las casas en fortificaciones y las granjas circundantes en puntos fuertes. Rápidamente se desataron feroces batallas en los alrededores del pueblo. A las 8 de la mañana, los británicos de la 147 Brigada llegaron a Fontenay y se dieron encarnizados combates. Al mediodía, cuando la niebla se había disipado, algunos tanques de la División Panzerler y del 12 Regimiento Panzer SS, apoyados por granaderos, lanzaron un contraataque. Sin embargo, rápidamente los cañones británicos respondieron el ataque. Al este, la 146 Brigada también rechazó varios contraataques alemanes. Durante todo el día y la tarde del 25 de junio, la 147 Brigada intentó avanzar y despejar la parte sur de Fontenay. Esto se logró en gran medida, aunque aún había alemanes que resistían en algunas casas y bosques al este del pueblo. La operación Marlet no había logrado tomar Rauray y sus alrededores. Sin embargo, el objetivo de atraer a las reservas alemanas estaba teniendo éxito. La operación Edson no debía comenzar hasta las 7 y 30 horas del 26 de junio, lo que le dio tiempo para completar la operación Marlet a la 49 División. Para el amanecer, la octava brigada había llegado a las afueras de Tessel, pero la 147 Brigada no pudo continuar su avance al sur, por lo que al quedar expuesto, la octava Brigada retrocedió. Más al este, a las 7 de la mañana del 26 de junio, finalmente, los 60.000 hombres del octavo cuerpo estaban listos para avanzar y para dar inicio a la operación Edson. A las 7 y 30 horas, 736 cañones inician el bombardeo contra las posiciones alemanas del 26 Regimiento del SS Obersturmbahn Führer, Wilhelm Monke. El bombardeo permaneció durante 10 minutos, mientras la infantería y los tanques británicos avanzaban desde sus posiciones. Los primeros en avanzar eran las brigadas de la 15 División Escocesa. 
En el margen izquierdo, avanzaba la 44 Brigada, con cuatro batallones, en dirección a Saint Manvieu Norrey. Por el margen derecho, avanzaba la 46 Brigada, con sus cuatro batallones en dirección a Cheux y Le Hau du Boc. Y por la retaguardia, avanzaba la 227 Brigada y la 31 Brigada Blindada. El sexto batallón de fusileros, de la 44 Brigada, con apoyo de los tanques del noveno batallón, avanzaba directamente a saint manvieu Norrey, mientras el octavo batallón, avanzaba en dirección a la Gaule. En saint manvieu se encontraba el primer batallón del 26 Regimiento Panzer Grenadier, al mando del SS Sturmband Führer, Berhard Krauss. La artillería de la Hitler Jugend, respondió rápidamente, y a las 10 y 30 de la mañana, finalmente, comenzó el enfrentamiento en los alrededores, y en los huertos de saint manvieu Los granaderos del primer batallón, resistieron durante todo el día en sus refugios, luchando contra tanques del noveno batallón, y tanques lanzallamas, del 141 Regimiento Rack. La artillería británica continuó bombardeando sobre las posiciones del primer batallón, del Sturmbahn Führer Kraus, quien había establecido su puesto de mando, en un sótano de sólida construcción, al este del pueblo. Por el margen derecho, la 46 Brigada, con el apoyo de tanques del séptimo batallón, se enfrentaba al decimosegundo batallón de pioneros de la Hitler Jugend, al mando del SS Sturmbahn Führer, Siegfried Müller y al segundo batallón del 26 Regimiento Panzer Grenadier, al mando del SS Sturmbahn Führer, Berhard Siebken. Los tanques de la 46 Brigada sufrieron muchas bajas debido a las minas colocadas por los pioneros de la Hitler Jugend. A pesar de la niebla, el fuego de artillería, los campos minados y los continuos francotiradores, los británicos continuaron avanzando y se acercaban a Le Hau du Boc a las 11 de la mañana. Sin embargo, la aldea también se había convertido en un punto fuerte, con presencia de artillería alemana. Para el mediodía, la 46 Brigada, con su segundo batallón Glasgow y su noveno batallón cameroniano, habían tomado gran parte de Cheux y Le Hau du Boc. Durante la mañana, con la captura de las aldeas de saint manvieu y Cheux, aunque no seguras, se había alcanzado los objetivos de la fase 1 de la decimoquinta división escocesa. Durante toda la tarde y noche, hubo pequeños contraataques alemanes. Para frenar el avance británico, el comandante del decimosegundo regimiento Panzer, el SS Obersturmband Führer, Max Hunsche, envía su séptima, quinta y octava compañía de Panzer IV. Al llegar, repelieron varios ataques británicos, sobre todo los tanques de la octava compañía, del SS Hauptsturm Führer, Hans Siegel. Más al este, los avances del 23 Batallón de Tanques Húsares fueron detenidos por la artillería, por algunos tigres y por el 12 Batallón de Reconocimiento al mando del SS Sturmband Führer, Gerhard Bremer. A última hora de la tarde, la 227 Brigada tomó la vanguardia. Su décimo batallón tenía la misión de capturar Graín Villesur Odon y su segundo batallón Gordon de capturar Colleville. El décimo batallón se encontró con los tanques de Siegel, quienes también fueron rechazados. Por el este, algunas unidades del segundo batallón llegaron a Colleville, aunque sufrieron muchas bajas por los lanzacohetes alemanes. Mientras tanto, de vuelta en saint manvieu el sexto batallón KOS continuó luchando con los últimos puntos de resistencia en el pueblo, ya que durante la tarde se produjeron contraataques alemanes. Al caer la noche del 26 de junio, llegaban al campo de batalla las brigadas de la 43 División Británica. Y por el otro lado, las unidades de la 49 División no habían podido avanzar, razón por la cual empezaba a formarse un estrecho saliente que con los días pasó a conocerse como el Corredor Escocés. Para el 27 de junio, la Operación Edson debía continuar. El objetivo inmediato era la captura de los cruces del río Odón por la decimoquinta división escocesa. El décimo batallón fue la primera unidad de la brigada 227 en renovar el ataque. A su espera aún estaba la compañía de Hans Siegel con sus cuatro Panzer IV en servicio. Sin embargo, 
ahora contaban con el apoyo de los restos del segundo batallón del 26 regimiento y del decimosegundo batallón de pioneros quienes a las 8 de la mañana nuevamente detuvieron al décimo batallón el segundo batallón de los Orwell y Sutherland, junto con el 23 batallón de los Húsares, avanzaron en dirección a Colleville. Finalmente, el decimosegundo batallón de reconocimiento fue expulsado de Colleville. Los británicos habían asegurado un punto de apoyo en el campo cercano del Valle de Odón. Más al norte, a las 10 y 30 de la mañana, un grupo de Panthers de la división Panzerler, sin apoyo de infantería, avanzaron y contraatacaron Cheux. Rápidamente fueron rechazados por los cañones de la artillería real y del quinto batallón Duque. Más al sur, para las 15 horas de la tarde, el segundo batallón de los Orwell y Sutherland habían capturado el puente en Tour Mauville. Y para las 18 horas, los tanques de Siegel, finalmente, habían sido expulsados. Para la noche, los batallones de la 159 Brigada cruzaron el río Odón y establecieron una cabeza de puente. Por el otro lado, la 49 División, finalmente, había tomado el pueblo de Rauray. Durante la noche del 27 al 28 de junio de 1944, el comandante del séptimo ejército alemán, el general Friedrich Dolman, se suicidó. Esto alteró la cadena de mando en el frente de Normandía. El SS Obergruppenführer Paul Hauser fue sucesor de Dolman y el SS Gruppenführer Wilhelm Wittrich tomó el mando del segundo cuerpo Panzer. El comandante de la Hitler Jugend, el SS Standartenführer Kurt Meyer, había sido informado que su división iba a ser reforzada por más unidades. Además de los Panthers de la segunda división Panzer de Viena, que ya habían llegado, un grupo de batalla de la Liebstandarte y de la Das Reich debían llegar el 28 de junio. Kurt Meyer tenía la intención de utilizar estos refuerzos para atacar desde el este y el oeste y cortar el corredor. El 28 de junio, algunas unidades de los Orgol y Sutherland habían capturado el puente de Gabrus. Durante toda la noche, los dos batallones Panzer de la Hitler Jugend se habían trasladado al sur del río Odón. El objetivo del día era continuar al sur y capturar la colina 112 y 113. Rápidamente, el 23 batallón de los Húsares de la 29 Brigada Blindada partieron al sur con el objetivo de capturar la colina 112. Sin embargo, se encontraron con una batería antiaérea con cañones de 88 milímetros en posición terrestre y con granaderos de la Hitler Jugend. Como consecuencia, varios tanques se perdieron. Aún así, a las 12 y 30 horas, ya habían tomado casi en su totalidad la colina 112, excepto la pendiente occidental. Rápidamente, el SS Oberstrumbahnführer Max Hunsche lanzó un contraataque. Los Panthers del primer batallón atacaron desde el sur, mientras que los Panzer IV del segundo batallón avanzaron colina arriba desde el suroeste. El contraataque fue rechazado, pero no antes de que noquearan a más Herman, algunos de los cuales acababan de llegar como reemplazos. En estas circunstancias, los Húsares no pudieron llegar al Orne. A las 14 y 45 horas, el 44 Batallón de Tanques quedó bajo el mando de la 29 Brigada Blindada e intentó avanzar hacia el sur hasta la colina 113, pero el fuego antitanque impidió un avance significativo. A pesar de las pérdidas de casi 40 Sherman, la posición británica en el extremo norte de la colina 112 parecía segura. Mientras todo eso pasaba, el Kampfgruppe Frey, de la Lipstandarte, había atacado y capturado Mowen. Sin embargo, al querer llegar a Colleville, fueron rechazados por contraataques locales durante la tarde. A pesar de no poder cortar el corredor, el Kampfgruppe Frey había reducido peligrosamente el saliente británico. Pero ahora estaban luchando por mantener sus limitados logros. En este punto, se ordenó a la 43 División que asumiera la responsabilidad del flanco oriental. El Kampfgruppe Weidinger, de la Das Reich, tuvo acontecimientos similares. No había podido tomar Mondrainville como objetivo. Durante todo el día había luchado en Grainville con el noveno batallón de cameruneses. El Kampfgruppe Weidinger también había fracasado. 
El terreno era desfavorable, y el volumen del fuego de la artillería británica, fue como siempre, un factor importante. También, los Kampfgruppen, carecían de suficiente poder de combate, como para tener una posibilidad de cortar el saliente. Aún así, el ataque de los Kampfgruppen, había permitido a las Hitler Jugend replegarse al sur del río Odón, para contener a la decimoprimera división blindada en la colina 112. Para la noche, el segundo cuerpo Panzer SS, de 40.000 hombres, ya estaba cerca al frente de batalla. Para el 29 de junio, Paul Hauser y el SS Gruppenführer, Wilhelm Bittrich, tenían que implementar y modificar los planes establecidos. La estrategia de concentrar los blindados alemanes en un único ataque en dirección norte hasta Valleux había sido abandonada en favor a una respuesta rápida a la ofensiva británica. Bittrich enviaría a la izquierda a la novena división Panzer SS Hohenstaufen y en su flanco derecho enviaría a la décima división Panzer SS Fronsberg, que inicialmente se limitaría a atacar en campo abierto al sur del río Odón. Por otro lado, al amanecer del 29 de junio, la 43 División en el flanco oriental y los escoceses en el oeste ya estaban llevando a cabo los planes del día. Esa misma mañana, el primer batallón Borcesters expulsó de Mowen a los granaderos de la Lip Standarte, mientras el 44 Batallón continuaba su avance a la colina 113. Los británicos sabían que dos divisiones Panzer de las SS estaban acercándose desde el oeste. Es por eso, que detuvieron sus operaciones y se prepararon para responder el contraataque alemán. La decimoprimera división blindada, la decimoquinta división escocesa y la 43 división británica se prepararon para mantener el terreno conquistado. Una vez más, cerca al frente, el segundo cuerpo Panzer SS fue atacado por los cazabombarderos aliados, destruyendo centenares de vehículos de transporte. Los ataques aéreos y de artillería neutralizaron el avance alemán durante algunas horas. La misión de la Hohenstaufen era cortar el corredor y alcanzar a la Hitler Jugend, mientras que el de la Frontsberg era de expulsar a los británicos de la colina 112 y de Turmauville. El contraataque se retrasó y finalmente comenzó a las 14 y 30 horas de la tarde. La Hohenstaufen, con apoyo de unidades de la Das Reich, en el flanco izquierdo, atacaron al octavo cuerpo británico. Mientras las unidades de la Das Reich intentaba recuperar Raurai, el tercer batallón del 19 Regimiento SS de la Hohenstaufen, con apoyo de los Panther, atacaba a las afueras de Lehau Tu Bok. Mientras el primer y segundo batallón atacaba Grainville. El 20 Regimiento SS luchaba por liberarse del caos en el área de reunión, y solo participó en las etapas finales del ataque. Mientras más al sur, el 21 Regimiento SS de la Frontsberg estaba atacando Gabus. Sin embargo, después de casi dos horas de combates, los alemanes estaban empujando a los británicos de regreso al valle. Por segunda vez durante el día, la artillería bombardeó al segundo cuerpo Panzer SS. El ataque de la Hohenstaufen y de la Frontsberg se detuvo abruptamente, formando un pequeño saliente. Los alemanes habían capturado Raurai, sin embargo, este control resultó ser temporal, ya que solo una pequeña fuerza había llegado a la aldea. A medida que se acercaba el anochecer, el contraataque alemán estaba perdiendo fuerza. Habían sido rechazados en Cheux, y al abandonar sus puntos de apoyo en Raura y Grainville, rompieron el contacto con los escoceses y se retiraron a sus líneas de salida. Y por el sur, el 21 Regimiento, con el apoyo del Batallón de Cañones de Asalto, fueron rechazados a las afueras de Turmauville. El contraataque continuó durante toda la noche y madrugada del 29 al 30 de junio. El 22 Regimiento SS de la Frontsberg, que no había sido comprometido durante el ataque anterior, se movió para asegurar el área de la colina 112. Al no encontrar oposición, los alemanes capturaron la colina. Al amanecer del 30 de junio, el contraataque alemán continuaba. Por la noche, Hauser informó a Rommel que sus contraataques habían sido suspendidos temporalmente debido a la tenaz resistencia enemiga. Después de todo, el contraataque alemán había fracasado. 
El corredor escocés había sido golpeado, pero aún así había resistido. Sin embargo, el corredor no se estaba expandiendo y ciertamente no parecía que fuera a hacerlo en el futuro cercano. Los británicos, sin saber que habían soportado el ataque principal del segundo cuerpo Panzer SS y creyendo que seguirían más contraataques alemanes, el comandante del segundo ejército británico, el teniente general Dempsey, puso fin a la operación Edson. Desde el 26 al 30 de junio, el octavo cuerpo tuvo más de 3.500 bajas entre fallecidos, heridos y desaparecidos. Las pérdidas alemanas fueron similares, más de 3.000 bajas. Los combates continuaron durante los siguientes nueve días. Las divisiones británicas continuaron una serie de ataques para mejorar sus posiciones y los alemanes montando más contraataques a nivel de batallón. A finales del 1 de julio, los defensores del corredor escocés permanecían sombríamente desafiantes. No sabían que la contraofensiva alemana había fracasado. Y así, la operación Edson terminó. En general, sus objetivos no se habían logrado y las bajas habían sido elevadas. No habían pasado la colina 112, no habían cruzado el río Orne, ni habían llegado a la zona elevada de Bretteville Surleys. No dominaron los accesos meridionales de Caen, que quedaron en manos alemanas, junto con la colina 112. Por otro lado, tampoco le había salido del todo bien a los alemanes. Sus operaciones defensivas y ofensivas les había costado cualquier posibilidad de tomar la iniciativa, ya que el segundo cuerpo Panzer SS gastó todas sus fuerzas defendiendo el frente, en lugar de abrir una brecha blindada entre los ejércitos estadounidense y británico. Se perdieron hombres y vehículos de combate irreemplazables, por lo tanto, se podría decir que la operación Edson contribuyó a debilitar al ejército alemán en Normandía. Mientras en el lado contrario, los aliados crecían en fuerza a medida que pasaban los días. Las playas de Normandía nunca más volverían a verse amenazadas.